చాలా బాగున్నాను సో ఈరోజు నేను మీతో దొండకాయ పచ్చడి షేర్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను దొండకాయ టమాటా పచ్చడి అండి సో ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోదాం చూస్తున్నారు కదా ఫస్ట్ నేను ఒక ప్యాన్ తీసుకున్నానండి అందులో నేను ఆయిల్ వేసుకొని పచ్చిమిర్చి వేయించుకుంటున్నాను ఆయిల్లో బాగా వేయించాలి చాలా ఈజీ కదండి చాలా బాగుంటుంది ఎప్పుడు కర్రీస్ వేయాలి కదా అప్పుడప్పుడు ఇలా చట్నీస్ అవి చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది ఇంకా వేడి వేడి రైస్లోకి ఇక్కడ నెయ్యి వేసుకొని తింటే అసలు చాలా బాగుంటుందండి ఒకసారి ట్రై చేయండి నేను ఎక్కువ పచ్చిమిర్చి తీసుకున్నట్టు మీకు అనిపిస్తుందా సో ఇది తక్కువేనండి అంత మంట అయితే అసలు ఏం లేదు సో నేను అందుకని ఇన్ని తీసుకున్నాను చూసారు కదా నేను దొండకాయలు కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను దొండకాయలు అండ్ టమాటాలు కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను పెద్ద సైజువి రెండు టమాటా తీసుకున్నానండి పెద్దవి రెండు తీసుకున్నాను సో కొంచెం ఒక పావు కేజీ కంటే ఇంకా తక్కువే తీసుకున్నాను దొండకాయలు మీకు పచ్చిమిర్చి మంట లేదు కాబట్టి నేను అన్నీ వేసుకున్నాను మీకు మంటగా అనిపిస్తే మీరు తగ్గించుకోవచ్చు అన్ని అవసరం లేదు ఇంకా మంట ఎక్కువైపోద్ది ఏదైతే అస్సలు మంట లేవండి చూస్తున్నారు కదా ఆ తర్వాత నేను కొంచెం దొండకాయలు వేసుకున్నాను కట్ చేసి పెట్టుకున్నవి సో అవి బాగా వేగిపోయిన తర్వాత నేను అందులోకి టమాటా వేసుకుంటాను సో బాగా ఆయిల్లో ఫ్రై అవ్వాలండి ఎందుకంటే మనం ఆ తర్వాత రోట్లో దంచుతాము కదా సో కొంచెం బాగా ఫ్రై అయితే బాగుంటుంది లేదంటే పచ్చి పచ్చిగా కొంచెం అనిపిస్తుంది ఆ రా ఫీలింగ్ తెలుస్తుంది సో ఆ తర్వాత నేను అదే ప్యాన్లో మళ్ళీ టమాటా స్లైసెస్ వేసుకుంటున్నాను అవి కూడా బాగా వేయించుకోవాలి మగ్ మగ్గాలండి అవి నేను ఆ తర్వాత మూత పెట్టుకుంటే మీరు కూడా వేయించేటప్పుడు మూత పెట్టేసుకోండి ఈజీగా తొందరగా మగ్గిపోతాయి ఆ తర్వాత చూసారు కదా ఇలాగ మగ్గిపోయాయి నేను ఆ తర్వాత ఫస్ట్ నేను ఏవైతే వేయించి పెట్టుకున్నానో అవి కూడా అందులో కలిపేస్తున్నాను ఒకేసారి మనం అన్నీ వేసుకున్నప్పుడు కొంచెం టమాటా రాగా అనిపిస్తుంది కొంచెం అంత ఆయిల్ ఫ్రై అయినట్టు అనిపించదు సో నేను అందుకని విడివిడిగా వేయించుకున్నాను ఆ తర్వాత నేను యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఇందులో చింతపండు కొంచెం ఒక నిమ్మ సైజ్ కంటే ఇంకా కొంచెం తక్కువే తీసుకోండి ఎందుకంటే మనం టమాటా కూడా యాడ్ చేసాము కదా సరిపోతుంది పులుపు సో ఆ తర్వాత లిడ్ పెట్టుకొని ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ క్లోజ్ చేసి పెట్టుకోండి మగ్గుతుంది చూసారు కదా ఇలా మగ్గిపోతుంది మనకు ఆయిల్లో బాగా మగ్గితే దీని టేస్ట్ బాగుంటుందండి ఒక్కొక్కళ్ళు అచ్చం కొంచెం వాటర్ వేసి కూడా మగ్గడానికి చేసుకుంటారు సో ఆ టేస్ట్ కంటే అచ్చం ఆయిల్లో వేగితే చాలా బాగుంటుంది ఆ తర్వాత నేను యాడ్ చేశాను ఒక స్పూన్ జీలకర్ర సో జీలకర్ర ఇలా దంచేటప్పుడు కూడా యాడ్ చేస్తారండి కొంతమంది పచ్చిది సో దాని ఫీలింగ్ దానికే ఉంటుంది మీ ఇష్టం మీకు అలా నచ్చితే మీరు అలానే యాడ్ చేసుకోవచ్చు నేను ఆ తర్వాత వేస్తున్నాను రోట్లో ఇక్కడ క్రిస్టల్ సాల్ట్ యాడ్ చేస్తున్నానండి మామూలు సాల్ట్ కంటే క్రిస్టల్ సాల్ట్ బాగుంటుంది టేస్ట్ మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి పచ్చడి పప్పు ఇలాంటి వాటిల్లో ఎందుకో క్రిస్టల్ సాల్ట్ యాడ్ చేస్తే బాగుంటుంది టేస్ట్ పూర్వం మన అమ్మ వాళ్ళు అదే చేస్తారు కదా సో అందుకే వస్తుంది కొంచెం లైట్గా పచ్చిపప్పు మినప్పప్పు ఆవాలు అవి యాడ్ చేసుకున్నాను ఆ తర్వాత అందులో వేసాను పసుపు ఆ తర్వాత కరివేపాకు యాడ్ చేశానండి చాలా బాగుంటుంది కరివేపాకు పచ్చళ్ళలోను దేంట్లో అయినా కానీ ఈ పోపులో కరివేపాకు ఉంటే చాలా బాగుంటుంది అందులోనూ ఫ్రెష్ కరివేపాకు అయితే సూపర్గా ఉంటుందండి చూసారు కదా రెడీ అయిపోయింది మన టమాటో దొండకాయ పచ్చడి 
సో చాలా బాగుంటుందండి ఒకసారి మీరు ట్రై చేయండి నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ కామెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ బాయ్